Pues bien, bienvenidos amigos de La Covacha, mi nombre es Juanjo, qué bueno que nos acompañen el día de hoy porque hoy traeremos el video del unboxing ni más ni menos que de Joker de DC Multiverse. Acompáñenos por favor. Arrest Batman and Robin. What for, pray? For illegal parking. <risa> pues bien, gracias por acompañarnos, amigos de La Covacha. Mi nombre es Juanjo y como les mencioné hace un momento, vamos a tener en esta ocasión el unboxing de The Joker, de DC Multiverse, traído por McFarlane Toys. Si bien eh, McFarlane Toys inició un poco flojo en cuanto a la fabricación de figuras de la licencia de DC, realmente al día de hoy, que es diciembre de 2020, me tiene a mí particularmente sorprendido. Y es que han sacado una serie de figuras de manera increíble, y particularmente figuras basadas en arte de cómic, que a mí en lo particular son las que más me, me llaman la atención y más me gustan, por el mismo tema de que son más coleccionables, y... Eh, algunas cuantas basadas en películas por ejemplo las de Wonder Woman que se ven bien sin embargo pues esas no, no, he, no las he adquirido yo pero bueno estoy un poquito eh, desvariando del tema principal mi nombre es Juanjo me encuentran en mi insta jj bursiaga donde normalmente subimos las fotografías de las figuras que hacemos el unboxing les pido también de favor que sigan todas las redes coachas en donde podrán encontrar información de todo tipo del medio del cómic y de la cultura ñoña, eh, la Covacha MX, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok y en Twitch, obviamente en YouTube. Este, y pues bueno, a mi compadre Jorge, por aquí les va a aparecer eh, su cuenta de Instagram, que es quien nos ayuda a hacer prácticamente todas las ediciones de estos videos. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a darle un vistazo rápido esta figura de DC Multiverse de, de Joker. Eh, fue complicado conseguir en Durango, afortunadamente existen los grupos de venta y ahí fue donde nos hicimos de esta figura. Se nota que es en un grupo de venta por el tipo de eh, descuido que hay en la caja, está muy rayada, no sé si alcancen ustedes a percibir, pero voy a mostrárselas un poquito por aquí, a ver si, si se pudiera llegar a percibir un tanto cuanto, ahí están, miren, las, las rayas, que no es de una caja Near Mint, pero, sin embargo, pues para mí que no soy coleccionista de cajas, pues no, no me interesa mucho. Se logró conseguir un buen precio, afortunadamente, y pues tenemos aquí ya el clásico Joker de la versión cómic en Justice League número 8 en 2018. Otras figuras que integran la Wave son... Los Caballeros Oscuros, todos, todos, todos ellos que esperemos lleguen muy pronto a, a nuestras manos. Y obviamente Azrael, que no se ve bien por aquí, del cual ya le hicimos un buen unboxing. Pues bien, vamos a, a darle. Esta figura es traída ni más ni menos que por Bandai a México, es distribuida por Bandai. Eh, habían tenido alguna serie de inconvenientes a principios de 2020. Eh, batallamos, batallamos bastante para poder conseguir varias figuras, pero el día de hoy, que es diciembre de 2020, eh, estas figuras han llegado en cantidades normales como para que puedan ustedes coleccionarlas sin ningún inconveniente. Pueden encontrarlas en cualquier... Pueden encontrarlas en cualquier tienda virtual. Pueden encontrarlas en autoservicios y pueden encontrarlas en tiendas departamentales. Entonces, inclusive el mismo Bandai tiene su tienda de Bandai Collector en donde pueden llegar a ubicarlas. Pues bien, tenemos aquí a Joker. Me encantan estas cajas en azul tipo plano. Se ven muy, muy, muy padres. Tenemos la tarjeta de Joker, tenemos su base. Y pues, lo que le he criticado mucho a McFarlane en, estos, en, estas, en estas primeras entregas de sus waves y es que carece de muchos accesorios. Sin embargo, aquí nos hacen el favor de incluirnos una pistola muy típica de Joker y 
la barra con la que sueña cualquier fan de Joker y de Robin, obviamente. Vamos a sacar esta figura. Pues bien, tenemos fuera a Joker. ¿Qué les parece esta figura? Vamos a darle una muy buena repasada para que ustedes puedan percibir junto conmigo la figura. Pues bien, eh, ¿qué es lo que tenemos con esta figura? Bueno, pues tenemos, me estaba fijando que algo le brillaba dentro de la boca, pero es un efecto de la pintura color negro en la lengua. Está muy, muy impresionante. Eh, primero articulaciones, vamos a ver, tiene 22 articulaciones, lo cual es bastante bueno, bastante, bastante bueno. Tiene una textura en los guantes increíble. Es, esto es lo que me encanta de, de McFarlane, eh, el trabajo que le ponen a las figuras en cuanto al esculpido y al modelado. Es una textura bastante rugosa, se siente muy padre. Vean nada más el traje de Joker, si bien es totalmente morado, Está totalmente texturizado, algo que carecen total y absolutamente las figuras de Marvel, de Legends, eh, en este sentido. No son, son figuras de plástico muertas en ese sentido. El trabajo de pintura es bastante bueno, si bien, les digo, el morado domina por obvias razones. En este frac, en este traje de, de Joker, eh, vivos en amarillo, en el chaleco, en la camisa, eh, la clásica flor, la camisa color amarilla se le ven las mangas por ambos lados ¿qué más les puedo platicar de esta figura? bueno, vamos a hacer un acercamiento en la cara vamos a ver si la luz nos permite mostrarles adecuadamente la cara y es un increíble trabajo en la pintura eh, exageraron en el rojo en los ojos, en el contorno de los ojos sin embargo dentro de él tenemos y podemos apreciar el iris y el área blanca de los ojos. La pupila también se alcanza a denotar. Eh, las cejas perfectamente delineadas y se alcanzan a ver los, las cejas individuales que forman toda esta ceja. El cabello verde con cierta textura, las, los pelitos ahí en, en el copete. Muy, muy, muy bien, muy bien realizado el trabajo de McFarlane. Les digo, es... Es garantía en este sentido. Ahora, en la parte derecha del traje mostramos o vemos una cadena de reloj, obviamente. Y, pues, ¿qué más? Prácticamente es todo lo que tenemos. La pintura de la, de la flor rebasa un poquito, solo un poquito, el contorno real de, de la misma. No es algo que se vea muy mal, sin embargo... Sí se nota y es algo que hay que llamar la atención. La palanca, que todo fan de muerte en la familia sabe muy bien porque tiene Joker algo por el estilo. Vamos a ponérsela. No van a creer, pero me lastimé con esta palanca. Y vamos a ver el tema de las articulaciones. Uh -huh. Perfecto, aquí lo tenemos muy bien. Eh, bueno, mmm, el tema de los zapatos están geniales. Vean nada más, tiene los zapatos punteagudos característicos de este Joker. Eh, su articulación en el tobillo bien realizada. Sin embargo, no nos dejaba hacer muy bien la, la, el colocar la figura en posición natural. Aquí vamos a, a ponerlo un poquito. Vamos a doblarle un poco las rodillas. Y tenemos a un Joker perfectamente posable. Tenemos articulación de mariposa. Muy, muy padre, la verdad. Y esta figura se está quedando demasiado. Yo no sé por qué está sucediendo eso. Eh, mientras revisamos las articulaciones de los antebrazos, de los codos. Y 
se ve bastante bien, muy firmes, muy rígidas las articulaciones. Excelente trabajo de McFarlane. Ahora vamos a ver, tenemos algo de articulación en la cintura, sí, la tenemos. Y esto nos va a hacer posar nuestra figura como no tienen una idea, muchachos. Ya quiero tomarle fotografías a este Joker. Eh, pues bien, ¿qué más les puedo platicar? Um, Accesorios, la pistolota. Todos sabemos que está bastante padre. Y obviamente su base para posarlo y la tarjeta de este personaje y su origen en los cómics. Pues bien, muchachos, no sé qué les pareció a ustedes. Vamos a darle un último vistazo antes de despedirnos a el tema de la boca. Cheque nada más. Me impresionó. Me ha impresionado gratamente esta figura. Totalmente recomendable. Pues bien, compadres, yo fui Juanjo. Me encuentran en mi Insta, jj-burciaga. Eh, síganos en todas las redes coachas, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Twitch. Nuevamente, es, es el nuevo, por eso batallo un poquito para recordarlo. Este, y obviamente en YouTube, como la Coacha MX. Eh, sigan a mi compadre Jorge y. Eso fue todo por el momento. Les recuerdo que cualquier comentario que hagan en el video nos ayuda muchísimo. Sus likes nos mantienen con vida y esperen pronto sorpresas en estos unboxings. Yo fui Juanjo y gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Perdón, dije me voy. No, antes de irme, quiero platicar con ustedes también de este excelente cómic que todo, 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 todo fan de Joker debe de tener y es ni más ni menos que The Killing Joke en su edición blanco y negro hace algunos años nos dimos a la tarea todos los coachos de conseguir este magistral cómic en pasta dura en blanco y negro el trabajo de Boland en este, en este cómic en esta versión en blanco y negro es impecable se nota totalmente todo, todo, todo lo que Boland quiso mostrar con sus lápices. Y es algo simple y sencillamente invaluable. El papel es un papel coche muy grueso. Miren, cheque nada más. Esta es una sola página. Y la verdad es que es impecable. Es impecable todo el trabajo que hizo Bodan en blanco y negro eh, actualmente esta versión de The Killing Joke está circulando en México en su versión Omnibus eh, no he conseguido, no lo he conseguido yo sin embargo los que lo han hecho me dicen que es una genialidad de cómic yo me voy a quedar con esta versión en blanco y negro, la verdad es que es icónica, este panel es icónico y nos muestra perfectamente la locura de Joker. Pues bien, ahora sí, yo fui Juanjo y hasta la próxima.